हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लोक प्रशासन है उसका जो पार्ट है पद सोपान वाला टॉपिक संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत इससे पहले कल जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा और दूंगा हमने कहा था कि संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा वाला पद सोपान वाला जिसमें नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता वाला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत तो संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं कि आज हम पद सोपान के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं इसके बाद आदेश की एकता पढ़ेंगे उसके बाद नियंत्रण के क्षेत्र की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आज जो हमारा पूरा फोकस रहने वाला है वो पूर्ण रूप से पद सोपान के ऊपर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा एक बार अगर आप इसको देख लेंगे समझ लेंगे गारंटी देता हूँ दूसरी बार आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं ये टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं पद सोपान के बारे में तो सबसे पहले पह... कल का थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि कल क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि भौतिक की तरह जो भौतिकी है उसकी तरह तो इसमें ऐसे सिद्धांत नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक पद सोपान और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशासन में अप्लाई होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर फोर्टीन ज़रूर देखिए उसके बाद इस वीडियो पर आइए क्योंकि अगर आप बीच में से अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसकी गारंटी में नहीं लेता हूँ लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देख रहे हैं वन वीडियो से क्योंकि अभी तक फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन वीडियो हो चुके हैं अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है प्लीज़ उनको देखिए आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रशासन होता क्या है क्या पार्ट होते हैं प्रशासन के तो आप बेहतर आंसर नहीं लिख सकते हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए अच्छे तरीके से देखिए और मैंने इसीलिए ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं बना रखे हैं आसानी से आप तेरह या चौदह मिनट के वीडियोज़ होंगे और बारह मिनट तक या दस मिनट तक आप आराम से देख सकते हैं और काफ़ी जल्दी उनको फिनिश कर सकते हैं बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली हैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर कीजिए कोई भी स्टूडेंट इस राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे एकदम डिटेल से हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी चाहे वो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हो अगर आरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप प्लीज़ इनको शेयर कीजिए और यही कहना चाहूँगा बस और इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है इस प्लेटफॉर्म को जितना बड़ा कर सकते हो बड़े करने की कोशिश भी करूँगा तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के अंतर्गत कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ हमने देखा था कि संगठन के सिद्धांत कौन से हैं फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि मेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा संगठन है संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है पद सोपान या जिसे स्केलर पद्धति का सिद्धांत भी कहते हैं स्केलर पद्धति का सिद्धांत क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आज बेहतरीन तरीके से डिस्कशन होने वाला है एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा तो पद सोपान के बारे में आज पूरा फोकस केवल इस टॉपिक के ऊपर रहेगा इन टॉपिक्स को भी जल्दी ही कवर किया जाएगा आदेश की एकता क्या होती है नियंत्रण की सीमा क्या होती है सत्ता का प्रत्यायोजन क्या होता है सत्या का प्रत्यायोजन से तत्पर यहाँ पे एक प्रकार से ये है कि हस्तांतरण किस प्रकार से होता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रशासन में क्या होती है समन्वय से क्या तात्पर्य क्या समन्वय कोऑर्डिनेशन का मतलब सहायता करना होता है या कोई मजबूरी होता है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा एकीकृत बनाम स्वतंत्र व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में भी बेहतरीन तरीके से यहाँ डिस्कशन किया जाएगा आज का जो कम्प्लीट फोकस रहने वाला है पशुपान के ऊपर रहने वाला है स्केलर पद्धति का सिद्धांत क्यों कहा जाता है श्रेणी का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है हर एक तरीके से इसके जितने भी नाम हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पूरा टॉपिक आपको समझ में आने वाला है तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पद सोपान जिसके जो संगठन के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है पद सोपान क्या होता है पद सोपान उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो पद सोपान ये इसके स्कलर पद्धति का सिद्धांत कहते हैं क्यों कहते हैं क्या कहते हैं आइए देखते हैं पद सोपान का सिंपल सा जो मीनिंग होता है वो होता है हेरार की हेरार की का मतलब आप समझते ही हैं मुझे नहीं लगता इसे समझाने की जरूरत है हेरार की का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक क्रम में चलती हुई आती है उसे हेरार की कहा जाता है जिसका अर्थ क्या होता है निम्न निम्नतर पर उच्चतर का नियंत्रण कुछ भी कहा जाए जैसे कि ये कोई उच्चतर व्यक्ति है और उसके उसका जो नियंत्रण होता है वो निम्नतर पर होता है एक सिंपल सा और बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो कोई एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जिला प्रशासन है उसके अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि कलेक्टर है तो कलेक्टर के नीचे जो भी होता है जैसे कलेक्टर के नीचे फिर जैसे डेप्यूटी कलेक्टर
इस प्रकार से एक हेरार की चलती है एक जो भी तरीके से जो भी कार्य के निर्देश दिए जाते हैं उसमें एक हेरार की चलती है आपको ये चीज़ कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी तो सबसे पहले पर सोपान का जो अंग्रेजी में अगर मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग होता है हेरार की और जिसका अब हेरार की का मीनिंग क्या होता है तो हेरार की का मीनिंग फ्रेंड्स होता है निम्नतर पर जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं तो उच्च स्तर के कर्मचारियों के द्वारा निम्न स्तर के कर्मचारियों को जो आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं तो समझ में आ गया कि पद सोपान जो होता है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है हेरार की और हेरार की का अगर अर्थ देखा जाए तो क्या है निम्न उच्चतर स्तर के द्वारा निम्नतर स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना सिंपल सा इसमें कोई डाउट नहीं होगा समझ में आ गया अब नेक्स्ट बात करते हैं इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कार्य व सत्ता का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देता है जिनका पालन करना कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तो होता है कहने का तात्पर्य आप जैसे आर एस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि राज्य सेवा भी होती है और अधीनस्थ सेवा भी होती है तो जो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं वो अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों पे क्या करते हैं एक प्रकार से नियंत्रण रखते हैं एक प्रकार से उनको आदेश देते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट तो यही चीज़ कही गई है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य और सत्ता सत्ता के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सत्ता आखिर क्या होती है ये हमारा पूरा चैप्टर है जो आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ऊपर वाला एक टॉपिक है जिसमें सत्ता है शक्ति है और बहुत सारे हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको भी डिस्कस करूँगा वहाँ डिटेल से का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक तात्कालिक अधीनस्थ मतलब उससे जो नीचे के अधिकारी हैं उसको क्या करता है निर्देश देता है जिनका पालन करना कर्मचारियों का उत्तरदायित्व होता है उनकी जिम्मेदारी होती है एक प्रकार से उनका उत्तरदायित्व होता है और नहीं अगर वो कार्य करता है अधीनस्थ अधिकारी तो फटकार लगा सकता है कौन सा उच्च अधिकारी फटकार लगा सकता है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पद सोपान जो है वो क्या है तो सिंपल सा मीनिंग आपके घर में भी अगर कहा जाए एक प्रकार से तो माता पिता जब बच्चों को क्या करते हैं एक आदेश देते हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं तो वो भी एक पद सोपान का प्रकार है लेकिन हम प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड से कुछ भी समझ में आ गया होगा आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता है वीडियो को डबल देख सकते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर समझाऊँगा फिर से तो पद सोपान या स्केलर स्केलर क्योंकि एक प्रकार से स्केलिंग हो रखी है ठीक है तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि समझाने की ज़रूरत है क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि स्केलर की पद्धति है जब आप स्केलिंग करते हैं वो वाली सिस्टम है कि एक के बाद एक स्टेप होता है तो यहाँ भी पद सोपान का कुछ मीनिंग यही है नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाएगी अब क्या होता है पद सोपान से क्या तात्पर्य है ऐसे क्रमिक संगठन से हैं जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बात वही है अभी पहले भी यही कहा है अभी भी यही कहा है कोई उच्च व्यक्ति है कलेक्टर उसके नीचे जो भी एसडीएम और जितने भी अधिकारी काम करते हैं उसके अंडर में या उसके नियंत्रण में तो वो क्या होता है कि उच्च अधिकारी जो होता है निम्न अधिकारियों को मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और भी बेहतर तरीके से जो एग्जांपल होंगे वो मैं दूंगा लेकिन यहाँ पे केवल एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जैसे कलेक्टर हो गए तो वो क्या करते हैं अपने जो अधीनस्थ जो भी नीचे वाले होते हैं जो भी अधिकारी होते हैं उनको क्या करते हैं दिशा निर्देश देते हैं और अगर ये नीचे वाले जो कर्मचारी हैं अधीनस्थ कर्म अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो उनको पूरी रिपोर्ट किससे देनी होती है जो कलेक्टर होता है उनको देनी होती है तो इस प्रकार से क्या होता है कि उत्तरदायी होता है उत्तरदायी या जिन उनका उत्तरदायित्व होता है हमने पहले पढ़ा है उत्तरदायी का मीनिंग क्या होता है ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा अब इस डायग्राम में देखिए अब बेहतर तरीके से समझ में आएगा जैसे क्या होता है कि ये ट्राइंगल होगा इस ट्राइंगल का भी अपना एक मीनिंग है वो मीनिंग क्या है उसको मैं बताता हूँ जैसे आपने देखा कि ट्राइंगल इसे एक इसे बॉक्स भी बना सकते थे क्यों नहीं बनाया तो ट्राइंगल का मीनिंग ये है कि जो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है जहाँ टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो सर्वोच्च व्यक्ति है उसके नीचे क्या है नीचे की तरफ एक क्रम चलता हुआ आ रहा है इस प्रकार से क्योंकि जैसे कि उच्च व्यक्ति ने कुछ भी कार्य के लिए कुछ भी निर्देश दिया है तो वो पूरे नीचे तरीके से जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो कर्मचारी होते हैं वो वाला कर्मचारियों का संगठन होता है प्रशासन के अंतर्गत और ये वाला जो सिस्टम होता है यहाँ वाला सिस्टम वो कौन सा होता है अध्यक्ष का होता है सबसे मेन हेड जो होता है वो होता है तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई तो पद सोपान का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ऐसे क्रमिक संगठन से हैं जो निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है अभी हमने कहा कि अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी यही चीज़ देखी थी कि अगर ये वाला व्यक्ति अगर काम नहीं करता है तो इसे पूरी रिपोर्ट किसे देनी होती है इस उच्चतर अधिकारी को देनी पड़ती है या अपने से जो ऊपर होते हैं जैसे कि यहाँ भी अधिकारी होंगे यहाँ भी होंगे यहाँ भी होंगे बहुत सारे एक सेक्शन में बटे हुए रहते हैं और टॉप अधिकारी होता है इसके नीचे ये अधिकारी होगा इसके नीचे तो इस जो आधार वाला अधिकारी वो इसको रिपोर्ट देता है वो इसको तो ये ये जो है ना जैसे कि एग्जाम्पल पॉइंट 
निम्न प्रकार से कार्य होंगे लेकिन अगर कोई भी कार्य अगर स्टार्ट होता है तो वो लोअर स्तर से होकर डायरेक्ट ऊपर स्तर तक जाता है फिर फाइनली ये सिग्नेचर करते हैं और पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो पद सोपान का जो मीनिंग है तात्पर्य है क्योंकि पद सोपान की एक डेफिनेशन नहीं है बहुत विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है तो इसमें एक डेफिनेशन ये भी है अभी ये पीछे वाली स्लाइड में अगर आप देखेंगे इसके अंतर्गत तो इसमें क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं कि निम्नतर पर उच्चतर का ये नियंत्रण शब्द कर दिया वहाँ पर उत्तरदायित्व तो, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है बात एक ही कह रहे हैं बस शब्दों का थोड़ा सा खेल है तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा तो ये टॉप ये टॉप अधिकारी होता है अपने से लोअर के लिए कार्य का विभाजन इस प्रकार से नीचे की तरफ इस प्रकार से सीरियल फॉर्म में क्या होता है कार्य का विभाजन होता हुआ चला आता है तो ये चीज समझ में आ गई होगी और ये सबसे लोएस्ट स्तर का जो कर्मचारी होता है वो होता है ये टॉप स्तर के जो अफसर होते हैं वो वाला होता है तो कार्य का विभाजन इस प्रकार से होता है अब एक और यहाँ पे दिया हुआ कि पद सोपन का तात्पर्य क्या है उच्चतर के द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी स्लाइड में कि क्या होता है तो निम्नतर पर उच्चतर का नियंत्रण बात वो की वो कही गई है आइए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं क्या है किसी भी संगठन में कार्य विभाजन और समन्वय हेतु पद सोपान बहुत जरूरी है पद सोपान का मीनिंग ये है पद सोपान का तात्पर्य हमने क्या कहा कि उच्चतर अधिकारी द्वारा निम्न पर नियंत्रण अगर आप कार्य का विभाजन ही नहीं करेंगे समन्वय ही नहीं होगा तो इन कार्य किसी के भी कार्य का विभाजन और किसी के कार्य का समन्वय किसी भी प्रशासन में कार्य का विभाजन और समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है पद सोपान के द्वारा होता है तो पद सोपान क्या हो गया तो मुझे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि दो स्लाइड में मैंने बेहतर तरीके से आपको वो समझ में आ गया तो ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी संगठन में कार्य विभाजन और समन्वय हेतु पद सोपान बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पद सोपान नहीं होगा तो किस प्रकार से किस अधिकारी को कौन सा कार्य नहीं करना है कोई अधिकारी कार्य नहीं करे तो फटकार भी नहीं लगाई जा सकती तो आपने देखा कि अगर मान लो कि हमने इस डायग्राम में देखा कि अगर ये टॉप अधिकारी अगर इस लोअर लेवल ने अगर कुछ नहीं किया तो ये ऊपर से ऑर्डर देता हुआ चलेगा वो ऑर्डर नीचे तक आएगा और इनको कार्य करना पड़ेगा अगर ये पद सोपान नहीं होगा इस प्रकार के हेरार सिस्टम ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो सकता तो पद सोपान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया विद्वानों ने इस क्रमिक प्रक्रिया की तुलना ये क्रमिक प्रक्रिया है कौन सी प्रक्रिया है क्रमिक प्रक्रिया तो विद्वानों ने इस क्रमिक प्रक्रिया की तुलना किससे की है तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि विद्वानों ने इस क्रमिक प्रक्रिया की जो तुलना की है तो इसे अच्छे तरीके से देखते हैं कि विद्वानों ने इस क्रमिक प्रक्रिया की तुलना एक कौन स्तूप से की है किससे की है दोस्त ये कौन स्तूप आपको दिख रहा होगा इस कौन स्तूप एक पिरामिड से की है और इस इस क्रमिक प्रक्रिया में प्रत्येक कार्यवाही विभिन्न स्तर से होकर सर्वोच्च अधिकारी तक पहुंचती है मतलब ये है कि देखो अब जो इसका जो इस लाइन का जो मीनिंग है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा लेकिन इस पर इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कार्य का विभाजन किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं जैसे कि किसी भी एक स्तर को छोड़कर कार्यवाही आगे बढ़ाने उसी प्रकार कठिन होता है जिस प्रकार एक सी का डंडा होता है आप जैसे इसमें देखिए जैसे मान लो ये सी हो गई आपने सी तो देखी होगी तो जैसे कि इस प्रकार से सी हो गई ठीक है आपको जैसे कि यहाँ छत पे चढ़ना है ऊपर की तरफ और नीचे से आप चढ़ रहे हैं अगर बीच में मान लो कि आप यहाँ इस स्तर पे हैं आप जैसे कि यहाँ पे अभी खड़े हैं और यहाँ से आपको इस डंडे पे जाना है अगर ये बीच वाला डंडा सपोज करो कि आपके पास ये बीच वाला डंडा नहीं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट जाना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी दिक्कत पड़ेगी उसी प्रकार से प्रशासन में भी ये सिस्टम होता है सीडी से मतलब अगर मान लो ऊपर से किसी ने कार्य का विभाजन कर दिया तो नीचे से कार्य होता हो, होता होता धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है वही सिस्टम यहाँ पे है तो आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस चीज़ की बात की जा रही है तो इसी प्रकार से ये कार्य का विभाजन में आप क्रम देख सकते हैं जैसा कि स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से तो हमने इसमें क्या देखा है सबसे पहले हमने कहा है कि विद्वानों ने कौन स्तूप की ये की है तो कौन स्तूप कुछ इस प्रकार से हो गया यहाँ ऊपर टॉप की तरफ कौन सा हो गया यहाँ पे सर्वोच्च अधिकारी हो गया और ये हो गया इस सर्वोच्च अधिकारी ने क्या किया कि निर्देश दिए अब वो निर्देश किस प्रकार से दिए जा रहे थे आप इजी वे में देख सकते हैं कि वो निर्देश जैसे फर्स्ट अधिकारी को दिए फिर उस फर्स्ट अधिकारी ने सेकंड अधिकारी को दिए और सेकंड अधिकारी ने क्या किया कि बिल्कुल लोअर लेवल वाले को दिए अब लोअर लेवल से काम होता होता ऊपर की तरफ आएगा तो एक एरो तो नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन काम और मतलब संपन्न होता हुआ आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से अभी हमने क्या कहा एक सीढ़ी से हमने तुलना की मान लो ये एक सीढ़ी है इस प्रकार से आपको किसी छत में ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाना है और ये नीचे एक सीढ़ी है यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ चढ़ रहा है एक 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 करके लेकिन अगर यही सीढ़ी मान लो कि इस तरह इस प्रकार की सीढ़ी की बात की जाए यहाँ पे अगर व्यक्ति यहाँ पे और बीच का डंडा जैसे कि ये वाला है अगर ये गायब हो गया इसमें तो कितनी दिक्कत होगी उस कार्य
होता है जिस प्रकार सीढ़ी के एक डंडे को छोड़कर नीचे उतरने या चाहे आप चढ़ने की बात कर लो तो चाहे ऊपर से आप उतर रहे हैं और बीच में मान लो सीढ़ी का एक डंडा गायब हो गया डायरेक्ट तो आपको यहाँ से जंप लगाना पड़ेगा इसके ऊपर तो कार्य में बहुत दिक्कत होगी हो सकता है कि कार्य सही ढंग से नहीं हो पाए जिस एक्यूरेसी के साथ हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए उम्मीद करता हूँ दोस्तों पद सोपान का ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है बहुत आसान है कुछ नहीं करना ऊपर वाले अधिकारी ने आदेश दिया आदेश चलता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है और लास्ट कर्मचारी तक पहुंचा लास्ट कर्मचारी ने कार्य स्टार्ट किया कार्य बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ टॉप अधिकारी तक पहुंच गया टॉप अधिकारी ने साइन किया और आपका कार्य हो गया सिंपल सा मीनिंग यह है पद सोपान का आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट में क्या है अब हम देख रहे हैं कि कार्य का विभाजन और कार्य का समन्वय अब ये समन्वय क्या होता है दोस्तों समन्वय से बहुत से ये लगा लगती है कि सहायता करना सहायता करना नहीं होता है एक प्रकार से प्रशासन में जो होता है वो मजबूरी बन जाती है कि आपको करना ही करना है ठीक है इसे कोऑर्डिनेशन नाम दिया जाता है अगर इंग्लिश में कहा जाए तो अब कार्य का विभाजन किस प्रकार से होता है समन्वय किस प्रकार से होता है हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है अभी हमने देखा था कि पिरामिड की एक बात कही गई है कि विद्वानों ने पिरामिड से तुलना की है इसकी ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि हमने कहा क्या कहा था अध्यक्ष तो होता है तो यहाँ टॉप लेवल पे क्या हो गया आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे ये अध्यक्ष है ठीक है अध्यक्ष अध्यक्ष होने के बाद अध्यक्ष होने के बाद क्या है कि जैसे कि आधार हो गया तो बेस आधार पे समझ में आ गया होगा कि टॉप लेवल का कर्मचारी है और टॉप लेवल का कर्मचारी है अगर लोअर लेवल वाले कर्मचारी को अपना आदेश दे रहा है तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं ठीक है तो इस चीज़ में हमें समझ में आ गया कि एक टॉप अधिकारी होगा टॉप अधिकारी लोअर लेवल के जितने भी जो कर्मचारी होते हैं एक आदेश ऊपर से नीचे की ओर किस तरफ से चलता हुआ आता है हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम देखेंगे किस प्रकार से कार्य का विभाजन और समन्वय होता है तो सबसे पहले हमने देखा कार्य का समन्वय किस प्रकार से होता है स्लाइड में आपको इजी वे में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से समन्वय में आप एरो को देख सकते हैं कि एरो ऊपर की तरफ शो कर रखा है इस प्रकार से इसका तात्पर्य है कि ऊपर वाले अधिकारी ने जब कोई आदेश दिया ठीक है वो नीचे की तरफ आदेश चलता हुआ आया और अब नीचे वाले अधिकारी ने क्या कार्य करना स्टार्ट किया अब नीचे वाला अधिकारी कार्य कर रहा तो कार्य किस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एक स्टेज होगी यहाँ पे एक स्टेज होगी यहाँ पे स्टेज होगी इन सब में क्या होंगे अधिकारी होंगे ये अधिकारी क्या है कि इस लोअर लेवल वाले अधिकारी ने कार्य करना प्रारंभ किया अब वो सीडी इस प्रकार से चलती आ रही है इसने अपना कार्य कर दिया इसने अपना कार्य कर दिया इसने अपना इसने अपना और लास्ट में जाके अध्यक्ष के पास वो कार्य फाइनल रूप से पहुंच गया अध्यक्ष अपने साइन करेगा और वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है डायग्राम के थ्रू कि सबसे पहले समन्वय की प्रोसेस को हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कार्य का समन्वय किस प्रकार से हो रहा है तो कार्य का जो समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे की जिससे मदद तो नहीं बोल सकते क्योंकि मदद एक अलग वर्ड हो गया सहायता लेकिन इस जो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो मदद वाला जो सिस्टम है वो एक प्रकार से इनकी मजबूरी की इनको करना ही पड़ेगा लोअर लेवल वाले अधिकारी को लोअर लेवल वाले अधिकारी ने कार्य किया और कार्य का समन्वय होता होता अध्यक्ष तक कार्य पहुंच चुका है अब देखते हैं कि कार्य का विभाजन किस प्रकार से हुआ था तो कार्य का विभाजन क्या हुआ कि ऊपर से जैसे कि टॉप लेवल का जो अधिकारी था उस अधिकारी ने क्या किया ये जो टॉप लेवल का अधिकारी था उसने कार्य को बांट दिया कि ये वाला अधिकारी कौन सा कार्य करेगा ये वाला ये वाला ये वाला इस प्रकार से कार्य का विभाजन होता हुआ यह पहले से ही इस पद सोपान के सिद्धांत के अंतर्गत जो कार्य विभाजन होता है यह फिक्स होता है इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे तो इस प्रकार से कार्य का विभाजन किस प्रकार से हुआ है ये टॉप लेवल का अधिकारी मतलब इस प्रकार से नहीं करता है लेकिन एक जैसे रूल बुक होती है उस प्रकार से सभी के कार्य लिखे होते हैं अध्यक्ष को कौन कौन से कार्य करने होते हैं फर्स्ट लेवल के कर्मचारी को सेकंड लेवल के कर्मचारी को थर्ड लेवल के कर्मचारी को और फोर्थ लेवल के कर्मचारी को किस प्रकार से कार्य करने होते हैं हम इस चीज़ को समझ सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से कार्य का विभाजन किस प्रकार से होता है तो हमने इस चीज़ को देखा स्लाइड में और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कार्य का विभाजन हो गया इन अधिकारियों के द्वारा जैसे कि कार्य का विभाजन क्या है कार्य का विभाजन ये कि पद सोपान के अंतर्गत इनके सबके कार्य लिखे होंगे जैसे अध्यक्ष का कार्य होगा फर्स्ट अधिकारी का क्या होगा सेकंड अधिकारी का क्या होगा थर्ड अधिकारी का क्या होगा और सबसे लोअर लेवल वाले का क्या होगा अब कार्य का सामान्य होता हुआ था तो रूल बुक में ये भी लिखा होता है कि किस प्रकार से इन लोगों को कार्य करना होता है तो समन्वय का तात्पर्य है कि इनकी मजबूरी है कि इनको कार्य करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि ये सहायता कर रहे हैं और मजबूर इस प्रकार से कर रहे हैं इनकी रूल बुक में लिखा है कि सबसे लोअर लेवल वाला अधिकारी जब टॉप लेवल से आदेश आया तो लोअर लेवल वाला अधिकारी किस प्रकार से कार्य करेगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ और आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अब एक विद्वान है एल डिवाइड जो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से एल डिवाइड क्योंकि मै
संगठन की संरचना के शीर्ष से लेके अध्यक्ष से लेके और कार्य अनेक स्तरों तक होते हुए क्या होता है उत्तरदायित्व कि इस इस अधिकारी का अपना एक उत्तरदायित्व है इसका अपना है इसका अपना है इसका सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होता है और सबकी भूमिका होती है सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और अधीनस्थ कौन से होते हैं इसके नीचे वाला जो हो गया वो इसका अधीनस्थ हो गया इसके नीचे वाला अधीनस्थ हो गया इसके नीचे जो अध्यक्ष होता है उसके नीचे वाला जो हो गया तो उस अध्यक्ष के अधीनस्थ कौन से हो गए ये सारे उसके अधीनस्थ वाले हो गए ठीक है तो एक पद का क्रम चलता है ठीक है और ये क्यों शो कर रखा है क्योंकि इस अधिकारी की पावर सबसे ज्यादा है फिर इस पे है तो उसकी उसकी इससे थोड़ी सी कम पावर है फिर इसकी उससे थोड़ी कम पावर है फिर इसकी थोड़ी तो इस इस प्रकार से ट्रायंगल शो करना भी ये इस प्रकार से संगठन के सिद्धांत को दर्शाता है कि किस प्रकार से शक्ति और कार्य का विभाजन कर रखा है आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि संगठन में सत्ता का उच्च स्थान से उच्च स्थान से निम्न की ओर क्रमिक रूप से बढ़ती है आपने नॉर्मल तरीके से देख ही लिया है किस प्रकार से होता है और सर्वोच्च स्थिति पदाधिकारी अपने नीचे वाले पदाधिकारी को आदेश देता है ये भी हमने देख लिया कि टॉप लेवल वाला फिर वही अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधीनस्थ कौन से हो गए ये भी मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से इसमें क्या कहा गया है इस प्रकार आदेश का जो प्रसार है ऊपर से नीचे की ओर चलता जाता है डेफिनेटली कोई डाउट नहीं इसमें यह भी समझ में आ गया प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होता है कि किस को मतलब कि उसे किस पद किस पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना है मैंने आपसे कहा था ना कि जो अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड देखी उसके अंतर्गत ये है कि ये समन्वय से जिसे काम करते काम होता होता ऊपर तक पहुंचता है और कार्य का विभाजन ऊपर से नीचे की ओर होता है तो हर अधिकारी के लिए रूल बुक में लिखा एक रूल बुक बोल सकते हैं आप उसे कि और वो रूल बुक कौन सी है पद सोपान है पद सोपान के अंतर्गत सब अधिकारी के अपने अपने कार्य लिखे हैं अध्यक्ष क्या कार्य करेगा फर्स्ट अधिकारी क्या कार्य करेगा सेकंड क्या करेगा थर्ड क्या करेगा और सबसे लोअर लेवल वाला अधिकारी क्या कार्य करेगा ये किस में लिखा है पद सोपान के अंतर्गत सारी चीजें लिखी हुई है कि कौन अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेगा अध्यक्ष के अंडर में कौन कौन आएंगे और अध्यक्ष के बाद जितने भी अधिकारी उनके अंडर में कौन कौन आएंगे तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई अब सबको एक समरी में देख लेते हैं क्या चीजें हैं कि किन किन चीज़ों की बात की गई है तो समेराइज पॉइंट ऑफ व्यू में पद सोपान की विशेषताएं है एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है दोस्तों अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस सबको हम क्या करेंगे यहाँ समेराइज कर रहे हैं क्या देखते हैं पद सोपान संगठन को सुव्यवस्थित करता है आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये अध्यक्ष नहीं होगा तो कार्य शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता तो सुव्यवस्थित करता है इस डायग्राम केवल इस ट्राइंगल के डायग्राम से हमें चीज़ें समझ में आती है अनुशासन को प्रोत्साहित करता है बिल्कुल सही है हमने उत्तरदायित्व की बात की थी अगर मान लो इस अधिकारी ने ये अध्यक्ष था अध्यक्ष के नीचे पहला अधिकारी उसके बाद दूसरा तीसरा अगर मान लो इस व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति ने कार्य नहीं किया तो ये अध्यक्ष उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि आपने कार्य क्यों नहीं किया और इसको जवाब देना पड़ेगा वही एक प्रकार से उत्तरदायित्व कहा जा सकता है तो इसको जवाब देना पड़ेगा इसने कार्य नहीं किया तो इसे इसे जवाब देना पड़ेगा इसे इसे जवाब देना पड़ेगा तो इससे क्या होता है कि पद सोपान संगठन को पहला तो यह सुव्यवस्थित करता है ये इसकी विशेषता है और अनुशासन को प्रोत्साहित करता है आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा ऊपर से ऑर्डर आया है तो आपको कार्य करना पड़ेगा पद सोपान के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिभाषित कर्तव्य अभी बताया मैंने कि उनके सब कुछ परिभाषित किए हुए हैं कि सबसे लोअर लेवल वाला अधिकारी क्या करेगा अध्यक्ष क्या करेगा उत्तरदायित्व भी उनके निर्धारित है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है जटिलता नीचे से ऊपर की ओर डेफिनेटली ये जटिलता क्रम आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है बिल्कुल सही है कोई कार्य नहीं हुआ है मान लो इस अध्यक्ष का तो इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये कार्य क्यों नहीं हुआ तो इनका तो देखो क्या होता है कि जब लोअर लेवल वाला अधिकारी जैसे मान लो एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कलेक्टर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है या एक पटवारी की आप सेम समझ सकते हैं तो क्रम कैसे बढ़ता है इसी प्रकार से बढ़ेगा ना आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि एक पटवारी की जो जिम्मेदारी होती है एक ग्राम सेवक की उतनी ज्यादा नहीं होती है कंपेरिजन इस जो आई अधिकारी या कलेक्टर होता है क्योंकि कलेक्टर और इनको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है सरकार को जवाब देना पड़ता है कि कौन सा कार्य हुआ या नहीं हुआ ये सरकार डायरेक्ट इस पटवारी से आके नहीं पूछेगी तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि जटिलता का जो क्रम है वो नीचे से लेके ऊपर की ओर बढ़ता है तो आप आसानी से इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से बढ़ता है क्योंकि टॉप लेवल जितना बड़ा जितनी बड़ी पोस्ट होती उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है ये आप समझ सकते हैं पद सोपान के नियम में क्षेत्रीज होरिजोंटल संचार व्यवस्था नहीं है उर्दुबादर है समझ सकते हैं ये डायग्राम बना रखा है क्रम कैसे ये ये वर्टिकल क्रम है अगर यही होता कि मान लो एक लाइन ऐसे बना दी मान लो मैंने लाइन ऐसे बना दी तो देखो इसमें एक चीज और भी होती क्या होती है वो एक चीज जैसे कि इन्होंने बात की कि जो पद सोपान की जो प्रोसेस है इसमें होरिजेंटल संचार की व्यवस्था नहीं होती है जैसे कहने का तत्पर एक मान लो ये वाला हो गया तो इसमें अगर आप इस प्रकार से अगर आपका विभाजन किया
कर देता तो आप एक नॉर्मल तरीके से देख लो कि हर अधिकारी की जो पोस्ट होती है हर अधिकारी की पावर यहाँ बराबर शो हो रही है क्यों हो रही क्योंकि ये ये इस प्रकार से पोस्ट है लेकिन जब हमने इस प्रकार से बनाया है तो सर्वोच्च अधिकारी की पावर सबसे ज़्यादा उससे फिर थोड़ी कम उससे फिर थोड़ी कम और उसके नीचे वाले की सबसे कम पावर है तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था को वर्टिकल व्यवस्था क्यों दी गई क्योंकि कलेक्टर की पोस्ट सबसे बड़ी होती है और एक जैसे ग्राम सेवक हो गए तो इनकी पोस्ट सबसे लोअर पोस्ट वाली एक श्रेणी में आती है अगर यही चीज़ अगर आप इस प्रकार से बना देते इस प्रकार से तो मान लो यहाँ मैंने कलेक्टर को रखा है और यहाँ पर ग्राम सेवक को तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में डेफिनेटली पता चल रहा है कि एक कलेक्टर की पोस्ट और ग्राम सेवक की पोस्ट का जो अंतर है वो पता ही नहीं चल रहा है लेकिन अगर आपने ट्राइंगल फॉर्मेट बनाया है तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि अध्यक्ष की पोस्ट सबसे बड़ी है एक लोअर लेवल की सबसे छोटी पोस्ट है समझ में आ गई ये तीन चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा किसी व्यक्ति को आदेश प्राप्त करना है और किस व्यक्ति को आदेश देना है वो आप अच्छे तरीके से इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं और पद सोपान की जो रूल बुक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि पद सोपान के अंतर्गत पहला अध्यक्ष किसको अपना मतलब कि आदेश देगा उससे नीचे वाला किसको देगा उससे नीचे वाला किसको देगा और कौन किसके अंडर में काम करेगा अच्छे तरीके से बताया हुआ है दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ऐसे ही नहीं बनता है तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जो दोस्त तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत